sababu tuna pasta si za masisi na nataka tusikilize pia si za masisi tuna yani pasta si za masisi unamwambia uliza na pasta si za unaona ilivyo link ehe Ben nani Paul Clement kaimba na nani na 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 Ben Paul Ben Paul sio kahaba ni mtu tu ambaye anaimba nyimbo za kawaida za Bongo Flava lakini Mungu amemtumia Sembuse kahaba aliyetumiwa kuingiza wana wa Israeli Umeelewa hiyo hivi umeelewa umeona connect za zao umeileta hiyo umeileta hiyo msikilize pastor Caesar nilipokuwa namuuliza kwa habari alisema nini basa Mzanema sisi sisi tu okay mimi ni jeu kiongo tuliokoka tumekuwa tuna maneno yani tumekuwa na maneno mengi sana mm. kwa bale sisi ambao tumeokoka mm. mm. mfano mm. yuzi hapa Benipo kashiriki Benipo ben mm -hmm. kashirikishwa kwenye album mm. ya Paul Clement Paul Clement okay kuna watu nikaona wamekaa watumishi mm. kabisa wa Mungu mm. mm. wanadiscuss wanasema ile ni zambi mm. mm -hmm. mtazamaji wa chomoza Cloud TV mm. hiki ni kipindi cha uliza na mzee wa neema nataka kutoka kwake aseme mm walokolo ni kama wamekasirika mm. walokolo ni kama wajapenda wanasema asingeshirikishwa mm. hili kwako mchungaji likoje nisaidie hapo e, kwani kwa, mimi nataka nijiulize ni 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 niulize kitu kimoja Ben Paul ni nani Paul Clement ni nani ni wanadamu kama wanadamu ni wote ni wanadamu eh Ben Paul au 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 unasema Paul Paul Clement Paul Clement na Bon Paul afu afu nimependa mimi majina yao ni ndana unaweza kusema unaita Paul Clement tu guys kama ni Paul umeona eh eh kuna kuna kitu ambacho mimi nimekisikia huko nyuma wanakiongelea eh kuna kuna na 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 hasa nyie watangazaji mimi labda hata hapa naweza nikakusema kabisa kabisa kwamba mna maneno yenu fulani mnasema secular music alafu na gospel music. Umeona eh? Kwa hiyo wamemweka Ben Paul kwenye secular music, alafu Paul Clement kwenye gospel music. Si ndio? Kwa hiyo wanasema sasa hivi wanasimama kwenye mistari fulani nafikiri inasema vitu viwili havichangamani, nuru na giza. Lakini sijui wametumia kipimo gani kumuona kwamba Ben Paul yeye ni giza. Sijui. Mm -hmm. Sijui wametumia maana na mimi naye nilifuatilia hizo hicho kitu kidogo eh kwenye chomoza. Nikakuta kwamba wengine wanasema kwamba hiyo hiyo kama kama unajisi. Mm -hmm. eh? mm -hmm. Ni kitu gani ambacho wamekiona mm -hmm. kwa kwa Ben Paul ambacho ni najisi? Mm -hmm. Ni kitu gani? Mimi sioni, mimi sioni kama ni kuna unajisi wowote. Yaani wao wanasema eti ni dhambi kushirikishwa mule. Kivipi sasa dhambi ipi? Unajua ngoja nikwambie, ngoja nikwambie. Jinsi vimjazavyo mtu ndio vimtokavyo. Mm -hmm. Ukisikia mtu anaongea dhambi, nisikilize vizuri. Ukisikia mtu anaongea dhambi, yani kitu chochote anakiongea afu 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 cha kwanza anakimbia dhambi, ni kwa sababu dhambi imejaa ndani yake. Ni kwa sababu dhambi. Ni kwa sababu dhambi imejaa ndani yake. Yaani mtu wa dhambi anaongea dhambi na mtu wa haki anaongea haki. Yaani mtu wa haki hata akiona dhambi anasema haki. Sijui kama nimeongea sana. Mtu wa haki hata kama akiona dhambi anasema haki. Nitakupa mfano mmoja. Kwenye Yohana nane, Yesu anakutana na mwanamke mzinzi ameletwa na watu. Maana ni kwamba Yesu amekutana na dhambi. Dhambi kabisa. Na wale walivyokuja walijustify ile dhambi kwa mashahidi zaidi ya wawili. Kwamba huyu tumemkuta kwenye tendo la uzinzi wakampeleka kwake akasema bwana yuko mtu mmoja wa dhambi mm -hmm. sijui kama nimeongea sana Nakulewa. yupo mtu mmoja wa dhambi anaitwa Musa mimi mm -hmm. nimemuita Musa mtu wa dhambi mm -hmm. kwa nini kwa sababu moyoni mwake Musa zilikuwa zimejaa dhambi mm -hmm. yuko mtu mmoja wa dhambi anaitwa Musa alituambia tukimkuta mtu kama huyu mm -hmm. mpige mawe mpaka afa sasa sisi tunataka tuje kwako tunatambua we sio mtu wa dhambi mm -hmm. We ni mtu wa haki unasemaje? Hivi umekiona hicho kitu? Nimekiona. Umekiona hicho kitu? We yes, we ni mtu wa haki. Unatuambiaje? Wewe unatuambiaje kwenye hili kwa sababu mtu wa dhambi Musa alisema huyu tumpige mawe. Tumpige mawe. Sikiliza mtu wa haki alichosema. Mhm. Bible inasema hakuwajibu kitu. Ndio. Akaina machini, akawa anachola chola. Anachola chola. Anachola chola. Baadaye akainuka. Mhm. Akawaambia maneno haya. Mhm. Mlilo lisnena ni haki. Mm -hmm. Ni sawa kabisa na sina tatizo nalo. Mm -hmm. Lakini nina tatizo moja. Nani? Na nyinyi. Mtu ambaye ataruhusiwa kufanya kile ambacho alikisema yule mtu wa Mungu mm -hmm. Musa mm -hmm. 
ambaye ni mtu wa dhambi awe ni mtu ambaye yeye ni mtu wa haki ndio arushe jiwe kwa huyo mtu kama yeye hana dhambi umeshaniona umeona huyu mtu wa haki alivyojibu kwa hekima sana kwa hekima sana ambia huyu mtu kweli ana dhambi sana lakini sidhani kama anastahili kuhukumiwa mm-hmm. lakini kama ikibidi ya hukumiwa inatakiwa hukumiwe na mtu mwenye haki mm-hmm. kwa kama kuna mtu mwenye haki kati yenu basi ampige mawe bible inasema wote waliondoka mm-hmm. mwisho wa siku akabaki yesu na yule mwanamke yes. na yule mwanamke yesu ndo akauliza akasema mm mwanamke wako wapi wale waliokuwa wanakushtaki wako wapi wale washtaki zako kwa sababu kwa sababu ndani yao walikuwa wamejaa dhambi mm-hmm. wamejaa hukumu ndani yao mm-hmm. Yesu ni mwanamke akasema hakuna mwanamke yote. Amna mtu yote ambaye amebaki akasema basi kama wao wameondoka na hawako kushtaki hata mimi sina la kushtaki wala kuhukumu. Nenda zako. Mwanamke akaondoka. Mwanamke akaondoka sake. Kwa hiyo hao wanapozungumza habari ya Ben Paul mm-hmm. na Paul Clement mm-hmm. kwamba ni dhambi ni kwa sababu ndani yao imejaa dhambi. Yaani they don't think of righteousness, they think of sin. sin. Mioyo yao mioyo yao imejaa dhambi badala ya kufurahi mimi mm-hmm. mimi nilivyosikia hicho kitu anilifurahi i wish i wish ben paul na jamaa waje chechi wa mm-hmm. waimbe wa, wa, wa mm-hmm. wimbo mimi sina comment nakumbuka sina comment kwa mzee mimi nimemuelewa sana ila nakumbuka mchungaji Harris Kapiga mm-hmm. alinifundisha kitu akasema mm-hmm. huwa tunaona kitu kama tulivyo mm-hmm. na sio kama kile kitu kilivyo umeelewa mm-hmm. mm-hmm. maana ni kwamba Unapomwambia mtu eh umependeza mm, mm. jamaa unajua kupendeza mm. maana yake sio yule anajua kupendeza mm. ni wewe unapenda kupendeza mm. ni wewe ni msafi mm, 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 maana yake mimi nilivyo mm, ndio nakiona kile mm, kile mm, ukiwaambia mm. jamaa mchoyo kweli rafiki yangu maana yake wewe ndio mchoyo mchoyo sio yule umeelewa mm. maana yake wewe ulivyo ndivyo mm. ulivyokuwa mchoyo mm. hicho kitu kimenisaidia sana kabla ya kunena neno lolote okay. yeah. mzee wa neema si sama mm. sizi nitakuwa naye nitakuwa namuita kwenye chomoza tutakuwa naye hapa kuna vitu tunahitaji tuwasaidie watu mm. sasa tulikuwa tunasema uliza kwa mzee wa neema kabisa wa neema kasaidia mimi kanisaidia mimi mwenyewe sio ifike mahali ifike yeah. mahali moze yeah. ifike mahali yeah. neema tuishie hapa hivi unajua ukikaa hapa mm. achilia neema ambayo tunakutana nayo ya maisha ya wiki nzima kiukweli tunapata neema nyingi sana mm. lakini kukaa tu hapa kwanza ile asubuhi mpaka saa 4 mm kaingia profeti huyu profeti huyu profeti huyu mm. ukula hili umefishibishwa neno la daktari hili umefanya hili unajua ile ukiwajumuisha yale anakupa nguvu ile package ya kuishi ya, ya kusurvive wiki nzima yani ukikutana na mtu anakutia moyo na get behind me sit <laughs> <laughs>